，花西子越来越贵了，哪里贵了？这么多年都是这个价格，好吧，不要睁着眼睛乱说，国货品牌很难的。哦，而且花西子真的不是那种随便买原料就做的品牌哎。我跟花西子跟了多少年，他怎么起来的，我是最知道的一个人。是，啊，他们就差点把他们家掏给我了，差点花西子姓李了，<笑>好不好？真的乱说，这么多年都是七十九块钱，哪里贵了？买一只送两个替换装，很划算，七十九。你要不要帮我换吗？有的时候自己的原因，好吧？这么多年了，工资涨没涨？有没有认真工作？好不好？这么多年都是这个价格，我真的快疯掉了。哈喽，大家好，我是你的夏河夏叔。刚刚大家看到的这段影片呢，是中国著名顶流带货大主播淘宝的亲儿子李佳琦先生的第二次翻车事件。他的第一次翻车事件是去年，他在6月4号那天卖了一个坦克形状的产品，于是乎他被封禁了几个月。他冤不冤呢？真的非常的冤。首先，李佳琦本人可能并不知道六四事件。虽然说李佳琦的年纪应该知道这个历史事件，但是我个人认为，以李佳琦的出身和学识，以及他繁忙的工作，根本无暇去顾及外部世界，更别说那些尘封的历史了。所以，我相信他是真的不知道。那么，重要的原因还是我们中国共产党。太过于敏感了，已经到了高度玻璃心的情况下，看见一个坦克型的蛋糕，居然都要把它封禁几个月，使得中国很多根本不知六四为何物的年轻弟弟妹妹们，疯狂的因为李佳琦的封杀而去搜索这背后真正的成因是什么。所以说啊，去年那次李佳琦的封杀事件，是我们伟大的中国共产党对于所有无知的小粉红进行了一次六四最生动的大科普。这多么具有意义啊！虽然李佳琦先生短暂的失去了赚钱的机会，但是却给民主自由间接的添砖加瓦。那么今年李佳琦冤不冤呢？如果我们想讨论李佳琦先生这一次的大翻车到底冤还是不冤，首先我们要分析一下，在刚刚这段影片中，李佳琦先生说的这一堆话里边有什么样的重点。我大概给大家提炼出两个重点。第一个重点，花西子姓李。李佳琦在影片中口口声声地说自己。是一手把花西子提携起来的领路人，那么这句话是否是吹牛逼呢？不是，因为我相信今天中国大多数的化妆品消费者确实是因为李佳琦先生而知道花西子这个2017年才成立的年轻国货品牌。虽然李佳琦的态度比较炫耀。甚至有一些嚣张，但是也基本上是陈述了这个客观的事实。但是他有一句话是值得我们深深玩味的，我相信也就是这一句话捅了我们党的肺管子。这句话就是，他们就差点把他们家掏给我了，差点花西子姓李了。<笑>好家伙，大家听听。一个2022年年营业额40亿的中国国货品牌，就因为李佳琦在直播间带货，马上就要改旗易帜了，这个企业就要姓李了。那这句话是什么意思呢？第一，这句话的意思就是告诉所有的消费者。花西子的盈利就靠我，花西子赚的钱大部分都在我李佳琦的腰包呢。虽然在法律层面无从考证，但是所有行业里的人都心里清楚，我李佳琦才是花西子的第一大股东。所以，花西子真正的姓氏不姓花，他姓李。第二句重点。也就是真真正正惹怒了全国人民的这句话，有的时候自己原因，好吧，这么多年了，工资涨没涨，有没有认真工作，好不好？大家听听
大家听听这样震慑心灵的指问：你有努力工作吗？你有没有涨工资？说实话啊，别说买79元每笔的妹妹们听完以后心里不是滋味，就即便不买每笔的叔。听完这句话之后，也非常的搓火。首先，我们并不讨论79元的眉笔，它是贵还是贱。我们就说说这句：你涨工资了没有？你有没有努力？我们所有人都知道，人生有多少财运是上天注定的。他跟努力本质上一分钱关系都没有，努力到了顶点不过虎口，但是所有的发财皆是运气，更何况这些年中国和中国人到底经历了什么？政策体制的倒行逆施，经济的全面滑坡，疫情三年。中国各行各业的人像笼中之兽一样被困在家里面，所有的行业基本上处于半停摆的状态上。刚刚解封不到一年的时间，中国的失业率激增到了百分之四五十的真实数据。这样的基本国情，难道你李佳琦不知道吗？你作为众多资本中最塔尖的那个资本家中间的资本家，你难道不知道今天中国社会真实的经济情况和民生水平吗？如果你知道，你还这样的去质问大众，我觉得他不冤枉。反之，如果李佳琦先生真的是不知民间疾苦，活在象牙塔里面，每天就坐在直播间里，便可日进斗金，连中国真实社会的样子都没有闲工夫多看一眼，那我觉得你就不配做这份职业，更不配坐在这份职业的金字塔尖上。说完这些，可能很多观众朋友们想起一句中国的经典古话，叫“何不食肉糜”。李佳琦今天的行为确实可以称之为“何不食肉糜”。那么，“何不食肉糜”这句话的原话是谁说的呢？是西晋时期晋惠帝说的。可是，晋惠帝是什么人？是一国之君，帝王不知百姓疾苦。我们尚能理解，而李佳琦的出身是什么？像中国所有的平凡九零后一样，来到上海打工，做了一个化妆品专柜的平凡柜姐。按说柜姐，那你也是我们劳动人民其中的一员呀。这刚过了几年的好日子呀。咋就能把劳动人民的心给忘了呢？刚刚书也说过了，发财这件事情全看命，它跟个人努力毫无关系。那么您听说过天降横财，对吧？比如中彩票，比如捡钱包，比如莫名其妙处了个对象，他就是李嘉诚的儿子。比如上网随便试试唇膏色号，一下子就变成了中国顶流，日进斗金，这都叫天降横财。但是我想反问各位观众，您有没有见过天降横素质的？那么显然，李佳琦的钱包鼓了起来，但是他的心灵依然是贫瘠空虚的。于是乎。他开始产生了很多的抱怨，抱怨直播太累了，替国货品牌抱怨，国货品牌容易吗？我李佳琦容易吗？言下之意就是国货品牌走出来有多难呢？我李佳琦要不撑着他们，他们连出现的机会都没有。感慨，我为什么要坐在这里？我真的很累。
很累，你他妈倒滚下去呀、啊！你不知道你这个位置毫无含金量吗？书始终认为啊，一个人如果能感受到自己的幸运，成就了自己的今天，他才会真正的学会珍惜。因为只有认为自己很幸运的人，他才达到了一种谦卑的态度。他能够看见太多人优秀的努力着、奋斗着，但却没有收获，而自己比那些优秀的人欠缺很多，却获得了相当丰厚的收益。这是为什么？这是老天赏你饭吃，不代表你记忆真的超群。听到这儿，可能很多观众朋友要问叔了：“叔啊，你整天宿命论，说努力没用，努力没用。那你说我们平凡老百姓，他不努力又能做什么呢？那就努着呗。” OK， 我们做另外一种假设啊。假如说书说的这些真的就仅仅是一种偏激的宿命论，你的努力是有用的，那书就问你们：一个人若真的想通过自己努力和奋斗去改变命运，那么他是否要走在一个比较健全的机制里，在一个公平的赛道上？因为如果没有这个作为基础，谈努力是非常可笑的，而中国的直播电商模式是什么？我告诉你，这他妈就是最大的不公平！各位亲，你们觉得自己每天趴在直播间里面，可捡了天大的便宜了是吗？叔告诉你们，这样的行为。这样的繁荣，就是八个大字，两个成语：杀鸡取卵，接泽而渔。所有人用各行各业的产业链结构去供养全国那几个顶级大主播。你如果说你是资本家，你在董事会里占的股份，它起码还是透明的，它终归还是有限的。而这帮大主播呢，仅凭一张嘴，便可以达到一本万利。所有跟他们合作的企业与品牌主，全都是他们的大公仔。他们才是中国所有零售产业品牌的真正大股东。我帮大家做一个梳理啊，中国商业从计划经济到市场经济，从市场的实体经济转换成互联网经济，从互联网的电商经济又转换成直播间经济。这意味着什么？这就意味着直播间里那个主播。他直面每一个平凡顾客，而是谁把这个主播推到顾客眼前的呢？是每一个产业的全产业链从业人员。这些人原本分布在产业链的上、中、下三游，各司其职。是通过一种良性的品质与服务来获取顾客和市场的占有率，而现在不一样了。中国的观众都知道直播间便宜，于是乎形成了一个习惯：没人去实体店，没人去店铺平时买东西，所有人都在蹲点那几个直播间。尤其是那几个重点流量的大主播的直播间，那么这个时候，每一个大主播所掌握着万千顾客，他就变成了产业链里真真正正的画事人，跟黑帮的画事人性质还不同。黑帮的画事人要保全的是社团的集体利益，比如共产党。
，而这些主播要保全的，完完全全就是自己的私人利益。比如有一年，李佳琦和薇娅这两位大主播联名抵制欧莱雅，大家听听。两个中国的淘宝主播居然敢抵制世界排名第一的化妆品寡头财团，他们哪儿来的底气？他们为什么要这么做？因为在某一次搞活动的时候，李佳琦和薇娅贴出了他们即将用全网最低价来卖欧莱雅的产品，而在欧莱雅的官方店铺里面。居然卖的比李佳琦和薇娅价格还便宜，于是乎李佳琦和薇娅怒了，要抵制欧莱雅，要封杀欧莱雅，封杀一个国际财团，这是我们习大大才有资格干的事情。而这二位大主播居然也学会了独裁。只不过他不能在中国全社会独裁，但他可以在中国的护肤品行业里进行独裁垄断。他们二位宣布抵制欧莱雅的时候，和中国外交部的那些战狼动不动就制裁那些小国家有什么区别呀？本质上逻辑是一模一样的。可是谁给了他们这样的底气呢？不是旁人。就是每一个蹲在他们直播间里的大众，你、我、他，大家始终没有明白一个道理：他们之所以能收获这么大的粉丝量，是因为什么？是因为价格战。这就是我说他们特别容易取代的那个属性。你觉得他们耕耘这么多年不容易，对吧？真不是这样的，叔就告诉你，你要是能拿到苹果手机五折的资源，明天你在直播间里一天能卖一百亿，你瞬间就可以取代李佳琦，你信吗？如果明天你能把黄金九折出售，如果国家给予你这个权利，如果世界的金融体系允许你这样做的话，你信吗？一天你能卖一万个亿。这跟个人能力有什么关系？这他妈就叫非法竞争！这他妈就是真真正正的垄断！我相信中国所有跟大主播合作过的品牌，都是一肚子的苦水，敢怒不敢言吧。这帮大主播，倒逼厂商，倒逼工业链，要求你给出他的价格，必须是全年的最低价。如果张三敢把一个二百块钱的东西卖一百五，我李佳琦就必须卖一百二。我管你挣钱还是赔钱，如果你不给我最低价，我就封杀你，我就不卖你。那品牌为了人气。就必须忍辱负重的给到李佳琦最低价，而现在各行各业连现金流都没有，把自己做的货和集体员工所有的身家性命都堵在这几个大主播的身上，透支自己的明天与未来去给他们输血。这不就是在悬崖上跳舞吗？你就得一直转，一直转，只要你转不动了，就掉下去摔死。直到今天，所有的产业链都在这个悬崖上跳舞，而这个悬崖、这个山头的名字就叫李佳琦。可能有一些人要替李佳琦鸣不平了，你们可能想说啊。叔，李佳琦虽然站在了吸血鬼的顶端，但是李佳琦能坐在这个位置上，也不是李佳琦一个人可以操纵的，对吗？对。
。李佳琦能有今天，这确实是一个偶然。但中国商业畸形和可悲的就是，他们把偶然发展成了一种必然。有一个李佳琦，就有一百个小李佳琦；有一百个小李佳琦，就有一万个微型的李佳琦。一个李佳琦能捣毁的产业链终归还是有限的，但是千千万万个李佳琦坐在各种大大小小的直播间里，在中国的商业市场上无孔不入的时候，你觉得？中国的商业还有多少毛蛋，可以从这只死鸡的身上掏出来食用呢？每一个人都觉得说，我从直播间里捡到了便宜，这个大米二十块钱一袋儿，我在直播间里买就十五，真便宜，便宜，是因为。把所有中间的环节全部省略，而你的生存在哪个环节呢？我们所有劳苦大众就生活在这些中间的产业链里，这里面有你的工资，有你的社会保险、医疗保险。当这些部分都形同虚设，全都被裁员、失业、不复存在的时候，你他妈连基本的生存收入都没有了。你抱着直播间捡那几块钱的便宜，这他妈不就是中国人集体的占小便宜、吃大亏的活体表现吗？刚才书所分析的这一切，若是那些无知的平凡百姓。不了解，也便罢了。难道皇上身边的经济智囊团，他们也不懂这个道理吗？他们难道也没听说过“杀鸡取卵，皆泽而渔”这八个字吗？他们知道，但是由于政治体制和意识形态的问题，使得。他们永远要追求表面的虚假繁荣，来向圣上汇报：无论经济这张大饼已经搜到了什么份上，他们都要在上面撒上一层又一层的香料。那么，网红直播经济。就是中国这帮人在某一个特殊时期里。往这张馊饼上撒的孜然，他们也没有办法解决这个问题的根本，因为如果任何人想解决这个经济问题的根本的话，首先就必须进行政治体制改革，而政治体制是绝对不可能改革的。那怎么办呢？望着这些畸形的网红正在窜起，不如把他们利用起来好了。于是乎，曾经在某一段时间，党没党看 CCTV， 都疯狂的鼓吹直播经济，甚至还把他们邀请到国家的一些平台去，让他们帮中国的一些农业产品进行带货。给他们扣上了各种各样的高帽子，什么三八红旗手啊，城市代言人呐、啊，上海政府特设一个上海户口啊，请问，兜里揣着几十个亿，朝廷又给了这么多荣誉奖状。这人能不飘吗？要搁你，你不飘吗？你可能也会飘。等人家飘高了，养肥了，政府又开始想着宰猪了。李佳琦事件发酵多日之后，多家党媒党刊都开始进行报道。其中最引人关注，也是最值得玩味的，便是央视点名批评，标题是
，李家旗们别太飘了。众所周知，我们中国的党媒党刊一旦对某一件事情开始进行舆论定性，那下一步是什么？下一步就是磨刀霍霍，然后开始过年杀猪。这一切是偶然吗？表面看起来是的，可这一切又是必然吗？有三个原因决定了这一切都是必然。第一点，虽然中国经济在习近平时代连年下滑，但是过去的下滑是什么？我把貂皮外套脱掉，隔年，啊、哦，我把羊绒大衣脱掉，但是到了2023年，已经是中国各行各业的人在思考，我要不要把内裤脱掉了？在这种环境下，你觉得中国共产党还希望看见贫富差距的展览吗？他当然不希望，因为我们的党非常非常的清楚，中国人并没有那么惧怕集体反贫，而中国人对于贫富差距，那基本上是零容忍。所以这个时候，我们必须把那些还有能力日进斗金的人，找个机会做掉，去告诉那些平凡的失业人口，家家日子都不好过了，地主家你看也没有余粮了，所以大家就轻点抱怨吧，这不是一个人的事儿。第二点，在这样严酷的环境之下，其实每一个中国人内心都非常的压抑。面对多年积怨下来的焦虑，可以说人人心里都有一肚子的无名火要发泄。可是跟谁发泄呢？跟那个始作俑者习近平，他敢发泄吗？他不敢，因为他知道，他要敢发泄，掉的就是脑袋。于是乎，他就憋着忍着，终于逮到了一个李佳琦。你刺激到我了，我他妈不敢骂中共，我还不敢骂你吗？于是乎，大家把积怨已久的怨气逮到这个李佳琦，就一并的释放出来。所以，全网暴锤李佳琦，这个拳头上的力道，也是酝酿已久。李佳琦，曾经你有多幸运，今天就有多倒霉。第三点，中华人民共和国就是一个人矿，这个人矿里面所有的发达、便利与先进，本质上都来自于一个核心的力量，就是廉价劳动力。而曾经很多年的时间里面。每一个中国人，包括我自己，都曾把这种用人矿堆出来的发达与便利视为一种民族骄傲。可人矿的矿产量再丰富，它毕竟也是矿。就这么长年累月的挖呀挖，挖呀挖，迟早就得出矿难。而李佳琦。不过是这场盛宴的最后一个挖矿工人罢了。郑重的跟大家说一句，对不起，因为前两天，嗯，我在直播间里回应了一位女生。对产品的评论，我说的话非常不合适，让大家失望了。我不应该，也没有资格站在个人的角度，随意的去评论任何一位网友。我认识到这种不恰当的表达，是对他人的不尊重。
，任何人都有在直播间提出产品以及建议以及想法的权利。而我作为主播，也一定要尊重大家的表达的权利。我之前也说过，李佳琦身上的羽毛。都是所有女生一片一片赋予我的，是所有女生的支持和信任，让我一步步走到了现在，有了现在的李佳琦直播间。无论什么时候，我都不应该忘记我来自哪里，也不应该迷失自己。这两天我一直在反省，也看到了大家在网上的讨论。对不起，我让大家失望了。对于我的言论不当，我诚恳的接受大家一切的批评和建议。我会静下心来，深刻反思。我会想清楚，当时为什么要出发，要怎么样做才能服务好更多的女生。所以。再次感谢大家对我的批评和监督。当暴风雨来临的时候，李佳琦同学委屈的道歉了。众所周知，他是一个日进斗金的人，他的每一颗眼泪，真的就像珍珠。那么昂贵。